আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনকালীন সময়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন বলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব 15 জানুয়ারির মধ্যে ভোট গ্রহণ জানালো ইসি সুইজারল্যান্ডের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী বাংলাদেশ সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর উপকূলের আরও কাছে গভীর নিম্নচাপ সব সমুদ্র বন্দরে 4 নম্বর সতর্ক সংকেত ঘূর্ণিঝড় হামুন বুধবার বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে নির্বাচনকালীন সময়ে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রশাসন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন ক্যাবিনেট ছোট হবে কিনা সেই নির্দেশনা সরকার প্রধান দেবেন বলে জানান তিনি মন্ত্রী পরিষদ বৈঠক নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো জানান আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একই পরিবারে দুজনের বেশি পরিচালক হতে পারবেন না সর্বোচ্চ শেয়ার থাকবে 15% রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল দেশে চলছে নির্বাচনী আলোচনা শুরু হয়েছে খনগণনা আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে জাতীয় নির্বাচন তবে এখনো কাটেনি রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভোটের আগে বিশৃঙ্খলারও আশঙ্কা করছেন অনেকেই যে কোনো পরিস্থিতির জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত বলে জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব প্রশাসনকে সব সময় সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এইটু যদি না হয় তাহলে প্রশাসন তো ঠিকমতো মানে সংবেদনশীল প্রশাসন হয় না তাই না আমাদের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যে কোনো সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার জন্য কারণ আমাদের তো ধরেন এখানে যারা আছে আমাদের একটা পরিপূর্ণ কাঠামো আছে আমাদের অভিজ্ঞ লোকেরা আছে তো আমরা আশা করছি যে যে কোনো বিষয় যখন আমাদের সামনে উপস্থাপ হয় আমরা আমাদের সর্বোচ্চ পেশা দায়িত্ব দিয়ে সেটি আমরা সামর্থ্য না থাকার পরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিভাবে সরকারি কাজ পাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী এসব বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় সামর্থ্য না তারপর তারাই কাজ পেয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম অনেক বিলম্ব হচ্ছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানে পরিবর্তন আনার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় এতে বলা হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পনেরো শতাংশের বেশি শেয়ার একই পরিবারের হাতে থাকলে দুই বছরের মধ্যে তা হস্তান্তর করতে হবে ইচ্ছাকৃত ঋণ পরিশোধ না করলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে একই পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একক বা অন্যের সহ যৌথ হবে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির শতকরা পনেরো ভাগের অধিক শেয়ার প্রয়োগ করিবে না আইন কার্যকরী হইবার দুই বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারক নির্ধারিত শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার তাহার পরিবারের সদস্য নহে এবং উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানিতে সর্বোচ্চ সীমা ধারণ করেন না এইরূপ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবেন যদি ব্যবহার হস্তান্তরে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত শেয়ার সরকারি অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে ইচ্ছাকৃত ঋণ থাপি ঋণ গৃহীতে তাহার নিকট প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি ক্ষেত্রমতো ঘর পরিচালক পর্ষদ অনুমোদন ক্রমে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করিবে এছাড়াও দু সালে সরকারি ছুটি ২২ দিন থাকবে বলে জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে আগামী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন আর জানুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর এর আগে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য আবেদন চেয়ে নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় জানুয়ারির প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের আবেদনের সময়সীমা একুশ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের আরও সুইস বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো সিগফ্রাইড রেঙ্গোলি প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে সজন্য সাক্ষাৎ করলে দেশটির সাথে বৃহত্তর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন দুদেশের সম্পর্ককে বৃহত্তর অংশীদারিত্বে নিয়ে যেতে চায় তার সরকার জবাবে সুইস কোম্পানিগুলো 
বাংলাদেশের বিনিয়োগে আগ্রহী উল্লেখ করে দু দেশের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি আরও বাড়ানো উচিত বলে জানান রাষ্ট্রদূত এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন সুইস রাষ্ট্রদূত এ সময় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সুইজারল্যান্ড সরকারকে পাঠানো বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করেন দেশটির রাষ্ট্রদূত চিঠিটি জাদুঘরে সংরক্ষণের কথা জানান শেখ হাসিনা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিএনপি আগামী জাতীয় নির্বাচনকে বানচাল করার পায়তারা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন অপতৎপরতার কারণে দেশের গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হলে সে দায়ভার বিএনপিকেই নিতে হবে দলের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত লিখিত বিবৃতিতে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বর্তমান সরকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংবিধান অনুযায়ী আগামীতে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় নির্বাচনের মাঠ বিরোধী দল শূন্য করতেই সরকার জেল জুলুমের পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জাফুল ইসলাম আলমগীর বিরোধীরা নির্বাচনে আসুক তা সরকার চায় না বলেও দাবি করেন তিনি রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব সেমিনারে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা সমুন্নত রাখতে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিরোধীরা বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর চরম প্রতিহিংসার শিকার দাবি করে মির্জা ফখরুল আরও বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে জনগণকে সাথে নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে আমাদের অনেককে নির্বাচনের পূর্বেই নাও বিফোর দ্য ইলেকশন দেভ বিন কনভিক্টেড সো দ্যাট দে ক্যানট পার্টিসিপেট ইন দ্য ইলেকশন সো দ্য এন্টায়ার ইলেকশন প্রসেস এই গভর্নমেন্ট যেটা তৈরি করেছে এই প্রসেস হচ্ছে একটা মাত্র কারণ লক্ষ্য সেটা হচ্ছে যে যেন এখানে বিরোধী কেউই আপনার এখানে নির্বাচনে না আসতে পারে সব সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন জয়ী হয়েছে এবং আমরা এবারও বিশ্বাস করি যে এবারও বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারকে বিপদে ফেলতে অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন রাজধানীর বিক এফ ডিসিতে ছায়া সংসদে তিনি কথা বলেন এ সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্যাট ট্যাক্স সংশীল রেখে উন্মুক্ত আমদানি ব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানিয়েছেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল আচরণেই ভুক্ত অধিকার নিশ্চিত করতে পারে শীর্ষক এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আপনি ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভোক্তাদেরকে অবশ্যই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত না করো তাহলে তোমাকে এই ধরনের শাস্তি আওতে আনা হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন সদিচ্ছা ও দেশপ্রেম থাকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করলেও সমন্বয়ের অভাবে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তাই ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে সময় উপযোগী করার তাগিদ দেন তিনি ব্যবসায়ীরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন দিয়েও কিন্তু অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরিশোধ করেও কিন্তু তার যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা দেশের যে চাহিদা অনুযায়ী সেই দ্রব্য তারা আমদানি করতে পারছে না সে কারণে আমাদের সরবরাহের ঘাটতি হচ্ছে এবং সেই ঘাটতি মোকাবেলা করবার জন্য আমরা মনে করি যে আমদানির যে বিষয়টি এখন কিছুটা হলো ডলার ক্রাইসিস যে একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছে সেটাকে আর একটু বেশি ওপেন করে দিতে হবে প্রত্যেকটি ডিমে যদি কম পক্ষে এক টাকা করে এই ধরনের ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা করে থাকে তাহলে প্রতিদিন পাঁচ কোটি হলে এই তিরিশ দিনে গত তিরিশ দিনে তারা অন্তত পক্ষে দেড়শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই আমাদের গ্রাহকদের পকট থেকে ভোক্তাদের পকট থেকে তাহলে সে কারণে আমরা বলছি তারা এখানে রয়েছেন 
प्रतिजोगित तेजगांव कलेज के हारिए सरकारी दल हिसाब से अंश नया कूमिल्ला भिक्टोरिया सरकारी कलेजर विचारकिकरा विजयी है मनिर होसेन तपू एटीएन बांगला ढाका অবশেষে বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় হামুনে রূপ নিয়েছে এই জন্য দেশের সব সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারির সঙ্গে দেখাতে বলা হয়েছে রাজধানীর আবহাওয়া অফিসে এক ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের কথা বলেন আবহাবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান খান তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় বর্তমানে গতিতে এগোতে থাকলে আজ বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে হামুন মাজরুলক মুহাজিরের রিপোর্টে বিস্তারিত বাংলাদেশের উপকূলের আরও কাছে চলে এসেছে ঘূর্ণিঝড় হামুন বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটির গতি এভাবেই চলমান থাকলে বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তা বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তি সঞ্চার করে উত্তর ও উত্তর পূর্বে বাংলাদেশের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তসবন্ন এলাকায় যে গভীর নিম্নচাপটি ছিল সে গভীর নিম্নচাপ উত্তর এবং উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় সে ঘূর্ণিঝড় হামনে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে চুয়ান্ন কিলোমিটার মধ্যে বাতাসের এক টানা সর্বোচ্চ গতিবেগ বাষট্টি কিলোমিটার যা দমকা এবং জড়ো হওয়ার আকারে অষ্টাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে এছাড়া ঘূর্ণিঝড় হামনের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী দু তিন দিন ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা ও বরিশাল বিভাগে হতে পারে টানা বৃষ্টি উত্তরবঙ্গ সাগরে এবং তসঙ্গ এলাকায় অবস্থানরত সকল মাছ ধরা নৌকা এবং টলাসমূহকে অতি দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারে উত্তরবঙ্গ সাগরে গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরা নৌকা এবং ট্রলারকে অতি দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয় বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর শুক্রবার থেকেই তাপমাত্রা কমে শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর তবে হামুন বাংলাদেশে আঘাত করলে সেটি হবে এ বছরের দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড় এর আগে গত মে মাসে বাংলাদেশে প্রভাব ফেলেছিল ঘূর্ণিঝড় মুখা মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী ত্রিশ অক্টোবর থেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম নির্মাণ কাজে তিন কোটি ষাট লাখ টাকা অনুদান দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এদিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর বর্তমান জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের কথা জানিয়েছেন ডিএনসিসি বিস্তারিত জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান গত চোদ্দই সেপ্টেম্বর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুরে ছাই হয়ে যায় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের শতাধিক তিনশের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হন দুইশোরও বেশি ব্যবসায়ী অগ্নিকাণ্ডের এক মাস পেরিয়ে গেলেও পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পারেননি কেউ এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনায় বসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে দ্রুত টিনশেড দোকান নির্মাণের কথা জানান তারা এ সময় মুঠোফোনে টিনশেড মার্কেট নির্মাণে তিন কোটি ষাট লাখ টাকা অর্থ সহায়তার কথা জানান দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বিশ্বাস এবং আস্থা রাখতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপাতত তিন সেট হলেও জাতীয় নির্বাচনের পর আধুনিক বহুতল শপিং কমপ্লেক্স বানানোর কথা জানান মেয়র আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জয়যুক্ত করবেন আমি কথা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ এখানে একটি আধুনিক একটি মার্কেট হবে যেখানে আপনারা যারা আছেন সবাই থাকবেন তবে এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা মার্কেটগুলো পেতে পেতে অনেক সময় লেগে যাবে যারা আমরা বদেষ্ট আছি তারা তো এই দোকান দেখে যেতে পারবো না যেটা যেভাবে আছে ওইভাবেই চাই যে ওইভাবে করুক আধুনিক করুক এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কল্যাণে এক কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ
রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁসের মামলায় অভিযুক্ত হলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে স্থাপিত বিশেষ আদালতে এই মামলা শুনানি হয় এতে ইমরান সহ তার দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মাহমুদ কুরেশিকে অভিযুক্ত করা হয় এর আগে গত আগস্টে তোষাখানা দুর্নীতির মামলায় ইমরান খানকে তিন বছরের জন্য জেলে পাঠানো হয় তবে পরবর্তীতে এই সাজা বাতিল করে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁসের মতো গুরুতর অভিযোগ এনে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয় মামলায় শুনানিকালে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন পিটিআই প্রধান অভিযোগে প্রমাণিত হলে ইমরান খানের চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছেন দেশটির আইন বিশেষজ্ঞরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর ভারত বিশ্বকাপে আরেকটি অঘটন বিশ্বমঞ্চে প্রথমবার পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল আফগানিস্তান চেন্নাইয়ে পাকিস্তানের দেয়া দুশো তিরাশি রানের টার্গেটে খেলতে নেমে রহমতুল্লাহ গুরবাজ ইব্রাহিম জাদরান ও রহমত শাহের ফিফটিতে ছয় বল হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে আফগানরা এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে সাত উইকেটে দুশো বিরাশি রান করে পাকিস্তান মৌনের রিপনের রিপোর্ট অবশেষে বিশ্বকাপের মঞ্চে পাকিস্তানকে হারালো আফগানিস্তান চেন্নাইয়ে সেই অপ্রাপ্তিটা যেন ঘুচল আফগানদের তাই তো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল পুরো দল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারানোর পর সাবেক চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিল আফগানিস্তান ওয়ানডেতে নিজেদের সর্বোচ্চ রান তারা করে জয়ের রেকর্ড গড়ার পথে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে তারা দুশো তিরাশি রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে একশো ত্রিশ রানের জুটিতে দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন রহমতুল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান গুরবাজ পঁয়ষট্টি ও জাদরান সাতাশি রানে আউট হলেও দলকে সহজ জয়ের পথেই রাখেন রহমত শাহ তার অপরাজিত সাতাত্তর রানে ভর করে ছয় বল হাতে রেখেই নতুন ইতিহাস গড়ে আফগানিস্তান এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে আবদুল্লাহ শফিকের তৃতীয় ফিফটিতে শুরুটা ভালোই করে পাকিস্তান আটান্ন করা শফিককে ফিরিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম উইকেটে সাত পান নতুন আফগান লেগ স্পিনার নুর আহমেদ চার স্পিনার মিলে রানের গতি টেনে ধরে আফগানিস্তান তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে এগিয়ে নেন চুয়াত্তর রান করা বাবর আজম তাকে নিজের তৃত শিকারে পরিণত করেন নূর আর শেষ দিকে ইফতেখারের চল্লিশ রানে ঝরে সাত উইকেটে দুশো বিরাশি রান করে পাকিস্তান টানা তিন পরাজয়ে বিশ্বকাপটা কঠিন হয়ে পড়ল বাবর আজমদের পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্বকাপের দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে কাগজে কলমে আর শক্তির বিচারে ফেভারিট হিসেবে খেলবে প্রোটিয়ারা তাই টাইগাররা জিতলে তাকে অঘটনেই বলা হবে ইনজুরি থেকে সেরে ওঠায় খেলতে পারেন নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান মুম্বাইয়ে ওয়াং খেলেতে বেলা আড়াইটায় মাঠে নামবে দুদল শেষ করার আগে বিআরপি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্বাচনকালীন সময়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন বললেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব পনেরো জানুয়ারির মধ্যে ভোট গ্রহণ জানাল ইসি সুইজারল্যান্ডের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী বাংলাদেশ সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী উপকূলের আরও কাছে গভীর নিম্নচাপ সব সমুদ্র বন্দরে চার নম্বর সতর্ক সংকেত ঘূর্ণিঝড় হামুন বুধবার বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে